11 indígenas fueron capturados mediante allanamiento de la Sijín en el municipio de Becerril Cesar por tráfico de estupefacientes. Fueron 11 personas capturadas, de los cuales 7 pertenecen a etnias indígenas. En estas capturas se logra la incautación de estupefacientes, igualmente también se logra la incautación de 5 armas de fuego, las cuales eran utilizadas para intimidar y también resguardar estos expendios de droga. Era una actividad que se venía pidiendo desde hace mucho tiempo, acá en manos de nuestro señor alcalde que nos acompaña el día de hoy, nuestro secretario de gobierno departamental. Es una actividad que se ha ido generando de manera sostenida y que continuaremos realizando este tipo de actividades durante todo el departamento y también pues sosteniéndola en el municipio de Becerril. El operativo se adelantó entre el Ejército Nacional, el CTI y la policía en Becerril, tras una orden judicial del Juzgado de Garantías Indígena por la presunta comisión de tráfico o porte de estupefacientes en la mencionada población. Se pudo conocer que en las próximas horas serán presentados por la Fiscalía ante un juez de garantías en audiencia concentrada de legalización de captura e imputación de cargos y medidas de aseguramiento. Sí, claro, están siendo dejadas a puesta a disposición de personal competente, los cuales pues ellos de, de, eh, determinarán la, la situación jurídica que van a establecer estas personas. ¿Cómo es que etnias están involucradas presuntamente en este caso? Teníamos yupas y los... ¿Y los qué? Huiguas. Huiguas. Y cogis. Y cogis. y cogis. Claro. Tres, etnias. Etnias. Tres No, no, hablan de dos nada más. Huiguas. Los huiguas y, y, y los yupas, nada más, okay, huiguas y yupas. ¿Cómo en qué parte, qué, de la zona? Háblenos de cómo fue la actividad. Bueno, de la esos allanamientos se generaron en zona urbana de Becerril, lugares que se tenían identificados como expendios de drogas, donde la misma comunidad y también eh, por labores de inteligencia se siguieron generando investigaciones, las cuales concluyeron hoy con unos allanamientos dando los resultados ya anunciados. ¿Tienen antecedentes ah. de estas personas? Estas personas algunas no tienen antecedentes, tienen algunas que es por eh, eh, problemas in, eh, intrafamiliares, pero directamente con lo que tiene que ver con las drogas no. A partir de este momento ya comenzarán a tener ¿Cómo un antecedente. ¿Cómo eran modos operandi de ellos? ¿Se encargaban de distribuir, de captar? ¿Cómo era el modo operandi de ellos? Eran redu reducidores, ¿no? Ellos realmente lo que hacían era eh, vender a los jóvenes. Eh, la, la otra cosa que estamos atacando acá directamente es de que estaban comenzando a inducir en los jóvenes el consumo de estas drogas haciendo ventas en cercanías de colegios, que era una de las mayores demandas que se tenía acá en el municipio.